এই ভিডিওতে একটি নোটিস রাইটিং নিয়ে আলোচনা করব ডেঙ্গু প্রিভেনশান ক্যাম্প এই বিষয়বস্তুর উপর তো চলো নোটিসটি শুরু করা যাক তো নোটিসের সবার উপরে স্কুলের নাম হয় আমি এবিসি হাই স্কুল দিলাম তোমরা তোমাদের নিজেদের স্কুলের নাম দিতে পারো এবং তারই ঠিক নিচে দেয়া হয় নোটিস কথাটা লিখা হয় এবং তার সমস্ত লেটারগুলোই ক্যাপিটাল লেটারে হবে এবং তারই ঠিক নিচে সাবজেক্ট বিষয়বস্তু দেওয়া হয় যেটা আমি দিলাম ডেঙ্গু প্রিভেনশান ক্যাম্প এরপর তার ঠিক নিচে বাম দিক করে নোটিস নাম্বার দেওয়া হয় আমি একটি র্যান্ডাম নাম্বার দিলাম ওয়ান টু সিক্স এবং তারই ঠিক ডান দিকে দেওয়া হয় ডেট যেই ডেটে নোটিসটি লিখা হচ্ছে আমি দিলাম চব্বিশ আট দু হাজার তেইশ তোমরা যেই ডেটে নোটিসটি লিখবে সেই ডেটটা তোমরা দেবে এরপর দেখো নোটিসের বডিটা শুরু হচ্ছে অল দি স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল আর হেয়ার বাই নোটিফাইড দ্যাট আওয়ার স্কুল ইজ গোয়িং টু অ্যারেঞ্জ এ ডেঙ্গু প্রিভেনশান ক্যাম্প অন ডেট অ্যাট ইলেভেন থার্টি এম তো বলছে অল দি স্টুডেন্টস সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অফ আর স্কুল আমাদের স্কুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আর হেয়ার বাই নোটিফাইড দেট এত দ্বারা জানানো হচ্ছে যে আওয়ার স্কুল ইজ গোয়িং টু অ্যারেঞ্জ আমাদের স্কুল আয়োজন করতে চলেছে এ ডেঙ্গু প্রিভেনশান ক্যাম্প অন ডেট তো এই ডেটটা এই যে ওপরে যে ডেটটা দেওয়া হলো চব্বিশ আট দু হাজার তেইশ এই ডেটটা থেকে মিনিমাম দশ পনেরো দিন পরের ডেটটা ফেলাতে হবে তো আমরা এখানে যেহেতু চব্বিশ আট দিয়েছি তাহলে আমরা এখানে দশ সেপ্টেম্বর দু ডেটটা দিতে পারি তাহলে এই ডেটের জায়গায় দিলাম টেনথ সেপ্টেম্বর দু হাজার তেইশ অ্যাট এম সকাল এগারোটা তিরিশে দিস ক্যাম্প উইল বি হেল্ড ইন আওয়ার স্কুল হল রুম তো বলছে দিস ক্যাম্প এই ক্যাম্পটা উইল বি হেল্ড আয়োজিত হবে ইন আওয়ার স্কুল হল রুম আমাদের স্কুলের হল রুমে এরপর উই অল নো হাউ ডেঞ্জারাস দিস ডিজিজ ইজ তো বলছে উই অল নো আমরা সবাই জানি হাউ ডেঞ্জারাস দিস ডিজিজ ইজ এই যে রোগটা কতটা ভয়ঙ্কর আমরা সবাই জানি ইট হ্যাজ ব্রোকেন আউট ইন আওয়ার এরিয়া অ্যান্ড সাম পিপল হ্যাভ অলরেডি ফল অ্যান্ড ভিকটিম টু দিস ডিজিজ তো বলছে ইট হ্যাজ ব্রোকেন আউট এটি ছড়িয়েছে ইন আওয়ার এরিয়া আমাদের এরিয়াতে বা এখানে ইন আওয়ার স্টেটও করতে পারি ব্র্যাকেটে ইন আওয়ার স্টেট অ্যান্ড সাম পিপল হ্যাভ অলরেডি ফল অ্যান্ড ভিকটিম টু দিস ডিজিজ তো বলছে সাম পিপল কিছু লোক বা মানুষ হ্যাভ অলরেডি ফল অ্যান্ড ভিকটিম টু দিস ডিজিজ এই রোগে আক্রান্ত অ্যান্ড দি মেন পারপাস অফ দিস ক্যাম্প ইজ টু মেক দি স্টুডেন্টস নো হাউ টু প্রিভেন্ট দিস ডিজিজ তো বলছে অ্যান্ড দি মেন পারপাস এবং যে প্রধান উদ্দেশ্যটা অব দিস ক্যাম্প এই ক্যাম্পটির ইজ টু মেক দি স্টুডেন্টস নো স্টুডেন্টদেরকে অবগত করানো বা জানানো হাউ টু প্রিভেন্ট দিস ডিজিজ এই রোগটিকে কীভাবে প্রতিরোধ করতে হয় রিনোয়েড ফিজিশিয়ান ডক্টর বি ঘোষ উইল বি প্রেজেন্ট ইন দিস ক্যাম্প রিনোয়েড ফিজিশিয়ান ডক্টর বি ঘোষ এখানে তোমরা অন্য কোনো ডক্টরের নামও দিতে পারো উইল বি প্রেজেন্ট তিনি উপস্থিত থাকবেন ইন দিস ক্যাম্প এই ক্যাম্পে হি উইল টিচ আস ইম্পর্টেন্ট টিপস অ্যান্ড রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস টু প্রিভেন্ট দিস ডিজিজ তো বলছে হি উইল টিচ আস তিনি আমাদেরকে শেখাবেন বা বলবেন ইম্পর্টেন্ট টিপস অ্যান্ড রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস টু প্রিভেন্ট দিস ডিজিজ এই ডিজিজ এই রোগটা প্রতিরোধ করার ইম্পর্টেন্ট যে টিপসগুলো রুলস এবং রেগুলেশনসগুলো তিনি আমাদেরকে বলবেন এরপরে সো অল দি স্টুডেন্টস আর আস্কড টু বি প্রেজেন্ট অ্যান্ড মেনটেন ডিসিপ্লিন ডিউরিং দি ক্যাম্প তো বলছে সো তাই জন্য অল দি স্টুডেন্টস আর আস্কড সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে বলা হচ্ছে টু বি প্রেজেন্ট উপস্থিত থাকতে অ্যান্ড মেনটেন ডিসিপ্লিন এবং ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে ডিউরিং দিস ক্যাম্প এই ক্যাম্প চলাকালীন এরপরে ফর মোর ইনফরমেশান স্টুডেন্টস মে কন্ট্যাক্ট টু দি আন্ডার সাইন্ড বলছে ফর মোর ইনফরমেশান আরও তথ্য যদি কিছু জানার থাকে স্টুডেন্টস মে কন্ট্যাক্ট ছাত্রছাত্রীরা যোগাযোগ করতে পারে টু দি আন্ডার সাইন নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীর কাছে তো এইভাবে নোটিসের বডিটা শেষ হয়ে যাবে এবং বডিটা শেষ হওয়ার পরে তার ঠিক ডান দিকে নিচে সিগনেচার হবে যে লিখছে তার সিগনেচার এবং নিচে স্টুডেন্টস সেক্রেটারি অফ এবিসি হাই স্কুল এই কথাটা লিখা হবে এবং তারই ঠিক বাম দিকে এসডি দিয়ে হেডমাস্টারের সিগনেচার হবে এবং তারই ঠিক নিচে লিখা হবে কাউন্টার সাইন বাই এইচএম এই কথাটা লিখা হবে তো এইভাবে নোটিসটি শেষ হয়ে যাবে আশা করি বোঝাতে পারলাম ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং আমার এই চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি প্রেস করো পরের ভিডিওগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য 
এই ভিডিওতে এতটাই দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ